Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Di saat rakyat susah, Andi Sapohan borong sepatu branded di Paris, ditulis oleh Argo di seawar.com. Di platform media sosial Twitter, saat ini lagi trending foto Andi Sapohan bersama anaknya dan suami tercintanya, Agus Haripurti Yudhoyono yang tertangkap kamera, sedang berbelanja sepatu branded merek Chanel di Paris. Andi Sapohan bersama suami dan anaknya tampak sedang duduk santai. Foto lainnya tampak Andi Sapohan yang akan membungkus barang-barang mewah yang telah diborong dengan kantong yang lebih besar. Foto tersebut menjadi bahan pembicara masyarakat yang hanya bisa telan ludah basi melihat betapa glamornya gaya hidup di saat negara sedang babak belur di landa pandemi COVID-19. Entah foto-foto tersebut foto lama atau baru, namun pemandangan hedonisme yang dipertontonkan itu bertentangan dengan kondisi pandemi di tanah air di mana sebagian besar rakyat Indonesia sedang berkuta dan sekarat dalam masa yang sulit ini. Sebagai ibu kota fashion dunia, Paris adalah tempat yang paling bergensi di dunia bagi para orang-orang tajir di seluruh dunia untuk berburu barang-barang mewah yang branded di sana. Memang itu uang pribadi mereka. Suka-suka Andi Sapohan, mau belanja di Tanah Abang atau di Paris, mau beli sandal swalo atau sepatu channel yang terkenal itu, tak ada yang melarang. Tapi yang menjadi masalah adalah perilaku hedonisme yang dipertontonkan itu bertentangan dengan perilakunya yang kerap menyerang pemerintah dengan dalih membela rakyat kecil. Emosi istri ketua umum Partai Gurem yang sering meledak-ledak ini selalu bertamengkan pembelaannya terhadap rakyat kecil seolah-olah pemerintah Presiden Jokowi tidak memperhatikan nasib rakyat yang membutuhkan ulur tangan pemerintah. Perilaku menyerang pemerintahan Presiden Jokowi yang dipertontonkan oleh Andi Sapohan akhir-akhir ini dalam masa pandemi COVID-19 tentu saja memiliki muatan yang jelas. Pilpres 2024 adalah pertarungannya demi suami tercinta menjadi orang nomor satu di negara ini. Pilpres 2024 adalah kesempatan emas bagi dirinya untuk memperjuangkan ambisinya meraih status yang terhormat sebagai ibu negara Presiden Republik Indonesia. Mungkin Andi Sapohan ingin merasakan empuknya kursi pesawat kepresidenan untuk belanja barang-barang branded yang mahal dan mewah di Paris. Jika suami tercinta tidak terpilih pada Pilpres 2024, maka tamat sudah mimpi-mimpi indah dan peluang bagi dirinya untuk menyandang status terhormat sebagai ibu negara Presiden Republik Indonesia. Pun gagal bagi sang suami tercinta meraih pride dirinya dan menjadi kebanggaan keluarganya menjadi orang nomor satu di negeri Samrud Katulistiwa ini. Maka, berbagai upaya dan segala sumber daya pun dipergunakannya untuk menyerang dan juga mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi demi meraih ambisinya. Di platform media sosial Twitter, calon ibu negara ini terus berlomba-lomba mempertontonkan rasa empatinya yang palsu melalui perilaku yang mengagung-agungkan dirinya dengan jumawa seolah-olah dia berpihak, seolah-olah peduli, seolah-olah dia memperhatikan kepentingan rakyat kecil dan kepentingan bangsa yang besar ini. Begitu pula dengan perilaku para kader demokrat yang menuding Presiden Jokowi tak punya empati karena menolak lockdown, tidak memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan rakyat di masa pandemi, melainkan hanya fokus pada perekonomian dan investasi tanpa memperhatikan nyawa seluruh rakyat Indonesia. Mungkin rakyat kecil dalam standar pemahaman mereka adalah rakyat yang mampu terbang ke Paris untuk belanja barang-barang branded dan sepatu mewah merek Chanel yang sangat terkenal itu. Rakyat yang lapar dan haus, termasuk namun tidak terbatas yang sekarat terpapar COVID-19. Melihat dengan nyata ketimpangan perilaku sosial yang tak patut ini bukan berarti menunjukkan sikap dan perilaku iri hati, akan kemakmuran hidupnya yang berkelimang harta. Namun, serangan-serangan Anissa Pohan dan para kader demokrat lainnya terhadap kinerja pemerintah Presiden Jokowi selama ini justru berbanding terbalik dengan gaya hidupnya yang mengumbar gaya hidup glamor dan juga hedonisme. Ada sabuhan lupa bahwa mertuanya SBY kini lagi galau dan sedang khusyuk-khusyuknya berdoa seraya berikhtiar agar Allah menyelamatkan bangsa ini dari pandemi dan mengajari Presiden Jokowi dengan baik agar bisa mengatasi pandemi. Begitulah kura-kura, Gusti Arasari. Segala bentuk kemunafikannya akhirnya dipertontonkan oleh Allah yang maha tahu melalui tertangkapnya gaya hidup mewah ala hedonisme yang ternyata dilakoni di balik layar. Makanya jadi orang jangan nabok nyilih tangan. Barang siapa menabur angin, maka ia akan menuai badai. Barang siapa menabur badai, maka ia akan menuai petaka. Akibat dari ulahnya yang terus-menerus menabur badai menggerogoti pemerintahan Jokowi dengan seribu satu komenyinyir, maka kini ia menuai badai yang memporak-porandakan kenyamanan hidupnya. Mengumbar berbagai statement palsu dan munafik dengan bertamengkan kepentingan rakyat sama saja dengan menipu rakyat. Menipu rakyat sama saja menipu Tuhan. 
sebab suara rakyat adalah suara Tuhan. Mungkin jika suaminya Agus Harimurti Yudhoyono sudah jadi Presiden Republik Indonesia, mereka barangkali akan naik pesawat luar angkasa macam si Jeff Bezos itu untuk belanja sepatu branded milik UFO di luar angkasa sana. Kita tunggu saja tweet SBY yang melolong-lolong sampai ke tingkat langit yang ketujuh dengan penuh ratap dan kertak gigi seperti yang dulu itu lagi. Kura-kura begitu. Tagar Andi Sapuhan Hedon Halo, beri jumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Jejak digital kelakuan SBY, besan dan mantunya. Prihatin. Ditulis oleh Nafi Siwar di siwar.com. Coba sebutkan dua kata yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar nama SBY. Proyek mangkrak, Candi Hambalak, Antasari Azhar, atau mungkin ada kata yang lain. Yang jelas, ketiga kata di atas selalu melekat dalam pikiran penulis ketika mendengar nama SBY, yang sungguh menggelikan pada tahun 2016. SBY tidak terima jika proyek Hambalang disebut sebagai proyek mangkrak. Tetapi pada tahun 2018, SBY meminta proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya dan Partai Demokrat. Ngakak, bagaimana ceritanya proyek mangkrak Hambalang tidak bisa dikaitkan dengan SBY? Toh, proyek mangkrak Hambalang tersebut jelas terjadi di masa pemerintahan SBY. Bahkan elektabilitas Partai Demokrat hancur karena kasus proyek mangkrak tersebut. Jadi gak heran jika Partai Demokrat dan PKS dianggap sebagai juara korupsi pada tahun 2013. Bahkan suara Partai Demokrat terus turun di setiap pilpres yang diadakan. Jika pada tahun 2004, saat Partai Demokrat pertama kali mengikuti pemilu, hasilnya Partai Demokrat mampu meraih 57 dari total 550 kursi di Senayan atau sekitar 7,45 persen. Demokrat bertengger di peringkat 4 peraih kursi terbanyak, tiga besar kala itu diisi oleh Golkar, PDIP, dan juga PPP. Pada tahun 2009, Partai Demokrat semakin meningkat perolehan kursinya dan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan meraih 150 kursi atau 26,4 persen. Tetapi, tetapi, pada tahun 2014, suara Partai Demokrat anjlok dan berimbas di perolehan kursi di Senayan. Perolehan kursi Partai Demokrat terjun bebas menjadi hanya 61 kursi di Senayan. Pada tahun 2019 kemarin, perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun, yaitu hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Kalau ditafsirkan dalam presentase, suara Partai Demokrat terus menurun setiap pilpres dari 12.729.913 suara atau sekitar 10,9 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 10.876.507 suara atau sekitar 7,77 persen pada tahun 2019 kemarin. Padahal saat pilpres 2019 kemarin, ada SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu, tapi tetap tidak mampu menaikkan suara demokrat dan semakin terpuruk. Dan sekarang Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat bukan lagi anak SBY, melainkan orang lain yang bernama Andi Arief. Anak SBY saja tidak mampu menaikkan suara demokrat tahun 2019. Jadi, masih yakin Andi Arief yang terbukti sebar hoax, terbukti menyebarkan berita hoax tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos pada tahun 2019 bisa menaikkan suara demokrat pada tahun 2024 nanti? Masih yakin Andi Arief yang pernah ditangkap oleh polisi? Terkait kasus narkoba bisa menaikkan suara demokrat pada tahun 2024 nanti, meskipun kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak menemukan alat bukti yang cukup, tetapi Andi Arief terbukti sebagai pengguna narkoba. Inilah sebagian kecil kelakuan minus SBY selama ini terkait mega proyek mangkrak hambalang yang secara tidak langsung menyebabkan suara Partai Demokrat semakin terpuruk. Itu boleh termasuk kasus proyek mangkrak lainnya di masa pemerintahan SBY yang akhirnya diselesaikan di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Kita juga akhirnya tahu jika ada 34 proyek listrik mangkrak di masa pemerintahan SBY yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan kita sebagai rakyat kecil akhirnya mengetahui jika ada proyek mangkrak senilai 143 triliun rupiah di masa pemerintahan SBY setelah SBY lengser. Itulah fakta sebagian kecil warisan proyek mangkrak di bawah kepemimpinan SBY selama ini. Belum lagi warisan lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Masih teringat dalam benak kita, SBY dengan sok bijaknya mengatakan bahwa pemimpin yang baik tak akan mewariskan beban pada pemerintahan berikutnya. Tetapi faktanya, Presiden Jokowi malah dapat warisan utang. 
Belum lagi pemerintahan Presiden Jokowi harus kena getah terkait maraknya radik saat ini. Jadi kiawan muslim Komarudin Hidayat pernah menilai jika maraknya radikalisme di era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak terjadi begitu saja. Ia berpendapat Jokowi hanya kena getah kebijakan pemerintahan SBY. Pak SBY itu kan presiden yang motonya zero enemy. Dia nggak mau konflik dengan siapapun. Jadi ketika jelas ada radikalisme dan pelanggaran, dibiarkan saja. Jelas Komarudin. Partai PKS malah dimasukkan dan diberikan beberapa jatah posisi menteri dalam pemerintahan SBY. Menteri dalam negeri di masa SBY pernah meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan FPI. Kita juga masih ingat bagaimana HTI bisa melakukan Muktamar Kilafah 2013 di Stadium Gelora Bung Karno, masa pemerintahan SBY dan malah disiarkan oleh TVRI yang merupakan TV milik pemerintah. Miris bukan? Dan akhirnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi, PKS tidak masuk dalam pemerintahan. FPI dan HTI akhirnya dibubarkan. Kasus di atas belum termasuk kasus skandal petrol di masa pemerintahan SBY. Mantan anggota tim reformasi tata kelola migas, Fahmi Radi mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga. Dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012 hingga 2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordamenta, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar US dollar atau sekitar 250 triliun rupiah selama tiga tahun. Tuan MR ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain atau National Oil Company untuk meraih keuntungan lebih banyak. Hmm, kok bisa ya ada orang tidak tersentuh hukum di masa pemerintahan SBY terkait kasus petrol? Bahkan salah satu media nasional lainnya secara tegas membuat berita bahwa petrol yang merupakan sarang mafia migas dilindungi oleh SBY tetapi disikat oleh Jokowi. Dan akhirnya setelah petrol dibubarkan oleh Presiden Jokowi, maka Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Setelah sekian tahun beroperasi di masa pemerintahan sebelumnya, akhirnya Presiden Jokowi yang berani membubarkan petrol sehingga Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Bisa dibayangkan berapa banyak uang Pertamina yang habis selama ini sejak ada petrol di masa pemerintahan sebelum Jokowi. Itulah sebagian kecil kelakuan minus pemerintahan SBY. Lalu, bagaimana dengan kelakuan besan SBY? Ada yang ingat jika besan SBY yang bernama Aulia Pohan yang pernah difonis bersalah terkait korupsi? Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, yang merupakan besan SBY tersebut difonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada tahun 2009 lalu. Meski sudah difonis bersalah oleh pengadilan, ada sebagian orang mengatakan jika Aulia Pohan bukanlah seorang koruptor. Pakar hukum pidana dari Universitas Gajah Mada Edi O.S. Harich secara tegas mengatakan bahwa dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau incorrect, Aulia jelas-jelas telah dinyatakan bersalah oleh hukum di negara ini. Itu jelas koruptor, sudah ada fonisnya, kata Edi. Lalu bagaimana dengan kelakuan minus menantu SBY bernama Anissa Pohan? Semalam penulis menemukan cuitan aneh Anissa Pohan, tetapi saat ini cuitan tersebut sudah hilang. Tanya kenapa? Meskipun sudah hilang, tetapi penulis sempat menyimpan screenshot cuitan tersebut pagi dini hari tadi. Cuitan Anissa Pohan yang hilang itu juga masih bisa dicari di kolom pencarian Google. Pasti banyak yang tidak menyadari bahwa ada yang aneh dengan cuitan Anissa Pohan tersebut. Sejak kapan? Quran Surat Al-Baqarah punya 291 ayat. WKWK. Lagi pula, cuitan Anissa Pohan itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, bukan 217 apalagi 291. Jadi silakan rakyat menilai sendiri kelakuan minus SBY, besan, dan menantunya tersebut. Wassalam, no visi.